motociclista ficou ferido. De novo acidente. E o veículo completamente destruído. Após o piloto passar em alta velocidade por uma lombada na estrada que dá acesso a uma usina em Porto Velho, o homem chegou a ficar desnorteado devido à queda e foi amparado por um casal que testemunhou o acidente. Vamos ver. Uma equipe do SAMU socorreu ao hospital e pronto-socorro João Paulo II, um homem identificado como Robson, de 29 anos, após ele sofrer gravíssimo acidente de trânsito na rua que dá acesso à usina de Santo Antônio, em Porto Velho. Conforme as informações apuradas pela reportagem, Robson seguia pela estrada pilotando uma motocicleta de alta cilindrada quando não se atentou que mais à frente havia uma lombada. Ele tentou frear o veículo para passar com mais segurança, mas não conseguiu. O motociclista passou de forma brusca pela lombada e sofreu queda com o veículo. Na estrada, ficou a marca da frenagem na tentativa de evitar a passagem rápida pelo redutor de velocidade. Com a queda, moto e piloto foram arrastados por vários metros, sendo que a moto foi parar ao lado da via e o piloto parou no asfalto. Ele se levantou, mas devido estar desnorteado, foi para o lado da moto onde ficou deitado. Um casal que passava de carro no momento do acidente parou e prestou ajuda à vítima. As testemunhas conversaram com o piloto, mas ele não estava com a consciência plena. Foi então acionada uma equipe da Polícia Militar e também o SAMU. Após alguns minutos, mais recuperado, o motociclista passou o contato de familiares para as testemunhas. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro João Paulo II para que fossem realizados exames visando identificar possíveis fraturas. Pois é, isso é o que nós mostramos, mas eu quero voltar rapidamente, tem um tempinho, Neto, dois minutinhos, é, quero voltar naquele tema que eu estava falando sobre cuidar de si mesmo e do autocontrole, né? porque isso é fundamental na vida da gente. Todos nós cuidamos muito da, da nossa saúde, existem pessoas que nem da saúde cuida, né? da saúde física, vai no cardiologista, vai no ginecologista, vai no... no enfim, a gente precisa ter esses cuidados, faz os exames de sangue, a gente precisa ter realmente o cuidado com a nossa saúde. Mas tem uma coisa que as pessoas costumam não levar muito a sério e não entendem que isso é uma doença quando se relaciona a mental. E a gente precisa também e, sobretudo, cuidar da saúde mental. A, quando a gente não tem saúde mental, isso também, o corpo também padece. A gente pode criar doenças no corpo a partir de uma doença mental. E a ansiedade é doença mental, sabe? Isso não são coisas que você tem que observar com preconceito ou em relação, inclusive, a você mesmo. Você não tem que olhar para isso. A gente tem que partir do princípio que se aquilo que nós estamos sofrendo não vamos não estamos tendo autocontrole não estamos tendo é, é, não estamos conseguindo lidar com aquilo então precisa procurar ajuda você não procura quando você tem problema no coração aí você não procura o um médico é a mesma coisa isso tem que ser entendido com naturalidade problemas de ansiedade depressão isso é doença como qualquer outra e às vezes é pior ainda, porque você vai ter que lidar com o preconceito das outras pessoas, achando que você é frágil ou fraco, ou não é nada disso, tá? Entenda com naturalidade.